హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ కొచ్చా అండి సో ఈ పార్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమన్ పెద్దకం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట చతుర్భుజాలు చతుర్భుజాలు సో చతుర్భుజాలు ఆ పేర్లోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి నాలుగు భుజాలు కలిగి ఉన్నది నాలుగు భుజాలు కలిగి ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం చతుర్భుజం అంటాం సో చతుర్భుజాలు అనేవి ఏంటి నాలుగు భుజాలు కలిగి ఉన్న వాటిని చతుర్భుజాలు అని అంటాము చూడండి ఒక చతుర్భుజంలోని ఎప్పుడైనా సరే నాలుగు కోణాలు మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందండి చతుర్భుజంలోని నాలుగు కోణాల మొత్తం ఇప్పుడు కూడా మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది అయితే చతుర్భుజాలు అన్ని రెక్టాంగిల్ రోంబస్ స్క్వేర్ ట్రిపీజం ఇవన్నీ కూడా మనకి చతుర్భుజాలే అవుతాయి అనమాట ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఏంటేంటి చతుర్భుజాలు ఉన్నాయి వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటి సో అవన్నీ కూడా మనం ఇందులో చూద్దాం ఇప్పుడు మొదటిగా చూసుకుంటే సమాంతర చతుర్భుజం ఏంటండి సమాంతర చతుర్భుజం సమాంతర చతుర్భుజం అంటే చూడండి సమాంతర చతుర్భుజం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఈ సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏ బి సి డి అని సమాంతర చతుర్భుజం అనుకోండి సో సమాంతర చతుర్భుజం ఎలా ఉంటుంది ఈ ఎదురెదురుగా ఉన్న భుజాలు రెండు కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి ఎదురెదురుగా ఉన్న భుజాలు రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయి సమాంతరంగా ఉంటాయి అంటే ఈ భుజం ఈ భుజం ఏ బి సమాంతరంగా ఉంటుంది దేనికి సిడికి అలాగే ఈ భుజం ఈ భుజం ఎలా ఉంటాయి సమాంతరంగా ఉంటాయి అనమాట ఈ భుజం ఈ భుజం సమాంతరంగా ఉంటాయి అంటే ఏ డి భుజం వచ్చేసి సమాంతరంగా దేనికి ఉంటుంది బిసి భుజానికి ఉంటుంది ఓకేనండి సో సమాంతర చతుర్భుజంలోని మనకి ఎన్ని భుజాలు ఉంటాయి నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి సో సమాంతర చతుర్భుజం కూడా ఒక చతుర్భుజాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఓకేనండి సో సమాంతర చతుర్భుజంలో ఎన్ని నాలుగు భుజాలు ఉంటాయి అలాగే ఎదురెదురుగా ఉన్న భుజ భుజాలు సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట అయితే ఇందులో మిగతా చూద్దాం సమాంతర చతుర్భుజాల్లో ఇంకా ఏంటేంటి ఉన్నాయో ఎదుటి వ్యతిరేక కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఏంటండి వ్యతిరేక ఎదుటి కోణాలు ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ కోణం ఏ దేనికి సమానంగా ఉంటుందండి దీనికి ఎదురుగా ఏముంది కోణం సి ఉంది కాబట్టి ఏంటి కోణం ఏ దేనికి సమానంగా ఉంటుంది కోణం సి కి సమానంగా ఉంటుంది అలాగే కోణం డి వచ్చేసి కోణం బి కి సమానంగా ఉంటుంది కోణం బి వచ్చేసి కోణం డి కి సమానంగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఉదాహరణకి ఇది యాభై డిగ్రీలు ఇచ్చారనుకుందాం ఇది యాభై డిగ్రీలు ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందండి దీనికి ఎదురుగా ఉన్న బి కోణం కూడా ఏమవుతుంది యాభై డిగ్రీలు అవుతుంది ఒకవేళ ఇది నూట ముప్పై డిగ్రీలు ఇచ్చారనుకుందాం ఇది నూట ముప్పై కాబట్టి ఎదురుగా ఉన్న ఈ భుజం ఈ కోణం కూడా ఏమవుతుందండి నూట ముప్పై డిగ్రీలు అవుతుంది కాబట్టి ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎప్పుడు కూడా భుజాలు కోణాలు అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయండి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి అలాగే ఇంకా చూసుకుంటే ఎదుటి కోణాలు సమానంగా ఉంటాయని ముందే చెప్పుకున్న ఏంటండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇది ఒకవేళ నూట పది డిగ్రీలు అనుకోండి నూట పది డిగ్రీలు అయితే ఇప్పుడు బి కనుక్కోమన్నారనుకోండి ఇది నూట పది కాబట్టి దీనికి ఎదురుగా ఉన్న బి ఎంత అవుతుంది ఇది కూడా నూట పది డిగ్రీలు అవుతుంది ఇది డెబ్బై ఇచ్చారనుకోండి దీనికి ఎదురుగా ఉన్న సి కూడా ఏమవుతుంది డెబ్బై డిగ్రీలు అవుతుంది సో కాబట్టి మనం ఇలా మనకి ఏం చెప్పచ్చు సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎప్పుడు కూడా ఎదురెదురు కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి అని మనం చెప్పచ్చు ఓకేనండి తర్వాత చూద్దాం ఆసన్న కోణాలు సంపూరకాలు పక్కనే ఉన్న కోణాలు అనుబంధంగా ఉంటాయి అంటారు ఎప్పుడైనా సరే మనం చూసుకుని పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు అంటే ఇప్పుడు ఏకి పక్కన ఉన్న కోణం ఏంటండి ఏకి పక్కన బి ఉంది ఇటు పక్క చూస్తే అటు పక్క చూస్తే డి ఉంది ఎప్పుడైనా సరే ఈ రెండు కోణాలు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయండి ఉంటాయి అంటున్నారు అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ రెండింటిని కలిపినప్పుడు మనకి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది సంపూరక కోణాలు అంటే ఏంటండి 
సంపూరక కోణాలు అంటే ఆ రెండు కోణాలని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది కాబట్టి ఏంటి ఈ కోణం ఏ పక్కన ఉన్నది కోణం బి అంటే ఈ కోణం ఏని బిని కలిపినప్పుడు కోణం ఏని మరియు బిని కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది అలాగే కోణం ఏని కోణం డిని కలిపినా గాని నూట ఎనభై డిగ్రీలే వస్తుంది కోణం ఏని మరియు కోణం డిని కలిపినా గాని నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది మనకు తెలుసు బి డి సమానం అని ఎందుకంటే అవి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇది నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఇచ్చారు అనుకోండి ఇది నూట ఇరవై యాంగిల్ ఏ ఒకటి కోణం ఏ నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఏం తెలుసు ఆసన్న కోణాలు సంపూరకాలు అని తెలుసు అంటే పక్కన ఉన్న కోణాలు అనుబంధంగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం సో పక్కన ఉన్న కోణాలు ఏ పక్కన ఉన్న కోణం ఇటు పక్క చూస్తే బి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కలిపితే ఈ రెండు సంపూరక కోణాలు కాబట్టి అప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపితే ఎంత రావాలండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు రావాలి కాబట్టి ఇది నూట ఇరవై అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు రావాలి కాబట్టి అలాగే ఈ రెండింటిని కలిపినా కూడా నూట ఎనభై రావాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది మనకి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానం అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇలా చూసినా కానీ సమానం అవుతుంది అలాగే దీనికి ఎదురుగా ఉన్న కోణం ఇది నూట ఇరవై డిగ్రీలు అని చెప్పచ్చు అదే మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని దీన్ని వాడుకొని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దీన్ని బి కోణాన్ని సి కోణాన్ని కలిపినా కూడా మనకు నూట ఎనభై డిగ్రీలు రావాలి ఎందుకంటే అవి పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు కాబట్టి ఇది అరవై కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందండి నూట ఇరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఇలా మనకి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు చూసుకున్నా కానీ అక్కడ అది కూడా మనకి నూట ఇరవై డిగ్రీలు అవుతుంది ఓకేనండి కాబట్టి ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానం అవుతాయి అలాగే పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు సంపూరక కోణాలు అవుతాయి ఏమవుతాయండి సంపూరక కోణాలు అవుతాయి అంటే ఆ పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలని రెండింటిని కలిపితే రెండు కోణాలని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది ఎప్పుడు కూడా వస్తుంది ఓకే ఓకే అండి తర్వాత చూద్దాం ఆసన్న కోణాలు సంపూరకాలు మనకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఏంటి ఒక ఉదాహరణ అనేది చూస్తున్నాం మన ఇక్కడ ఈ సమాంతర చతుర్భుజంలో ఒకే కోణం ఇచ్చారండి ఒక కోణం ఇచ్చారు మిగతా మూడు కోణాలని కనుక్కోమంటున్నారు అనుకోండి ఒక కోణం వంద డిగ్రీలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక కోణం ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఏం తెలుసు దీనికి ఎదురుగా ఉన్న కోణం కూడా అదే వంద డిగ్రీలు అవుతుంది అని తెలుసు కాబట్టి సి కోణం కూడా ఏమవుతుంది వంద డిగ్రీలు అవుతుంది తర్వాత ఏ పక్కన ఉన్న కోణం ఇప్పుడు బి కోణం తీసుకున్నప్పుడు రెండింటిని కలిపితే ఎంత రావాలి నూట ఎనభై డిగ్రీలు రావాలి ఎందుకంటే ఆ రెండు కూడా ఏంటి సంపూరక కోణాలు కాబట్టి కాబట్టి ఇది వంద డిగ్రీలు కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుందండి ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది అలాగే బి కోణంకి ఎదురుగా డి కోణం ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు సమానం అవుతాయి కాబట్టి ఇది ఎనభై డిగ్రీలు కాబట్టి ఈ డి కూడా ఎంత అవుతుందండి ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక కోణం తెలిస్తే మిగతా మూడు కోణాలు చాలా సులభంగా మనం కనుక్కోవచ్చు చాలా సులభంగా మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్